വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നടി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത കേസ് തന്നെ നോക്കൂ എത്ര വർഷങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് റിപ്പോർട്ടില് വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ചാനലിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്ന അവർക്കെല്ലാം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ഇനി കോൺക്ലേവ് എന്തിനാ കോൺക്ലേവ് എൻ്റെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയല്ലോ ഫോ ഡബ്ല്യു സി സിൻ്റെ നമസ്കാരം ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കോടതിയെ സമീപിച്ച നടിയാണ് രഞ്ജിനി ഇന്ന് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു മുദ്രവെച്ച കവറിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്നും അതിൽ കഷ് ചേർന്നുകൊണ്ട് രഞ്ജിനി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിനിയാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് രഞ്ജിനി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒറ്റ ചോദ്യം ഒറ്റ ആൻസർ എന്തിനാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുന്നത് എതിർത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം കോടതിയിൽ പോയത് ഞാൻ എതിർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പോയത് ഇതാണ് മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ പബ്ലിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഞാൻ ഇത് വരാതെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പുറയിലെ ആൾക്കാരുടെ ഉണ്ട് ഇത് വര വരേണ്ട ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അവിടെ പോയത് സിൻസിയറായിട്ട് ബിക്കോസ് ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി ഹിയറിങ്ങിൽ പോയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പോർത്തുക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റനെ അവർ തന്നിരുന്നു അതിൽ പ്രിവസി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അഷ്വർ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും പേടി വേണ്ട ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഹിയറിങ്ങിൽ പോയത് അവിടെ എൻ്റെ വേർഷൻസ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇനോ സീക്രസി ഇനോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചെയ്തു എൻ്റെ സമയത്ത് സിൻസ് അത് ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ജസ്റ്റിസുക്കും വത്സര മാം അവർക്ക് സിനിമ അറി അറിയില്ല അവർക്ക് ഈ നമ്മളുടെ സിനിമ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു രഞ്ജിനി ഇതൊരു സ്റ്റഡിയാണ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് മൈ പ്രിവസി മൈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എനിക്ക് അഷുറൻസ് വേണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മീൻസ് ഞാൻ വരി കോ നോട്ട്സ് എഴുതും അപ്പം ഐ സെറ്റ് ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ മീൻസ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം കാരണം ഞാനും ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻ അബ്യൂസ് ഇതെല്ലാം വോളണ്ടറി ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡി ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് എഴുതും പിന്നെ അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഓരോരു വ്യക്തിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് ഇമെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയും സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളിത് പബ്ലിഷ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ റെക്കോർഡ്സ് ഫോർ യുനോ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് അതാണ് നിയമം അതാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഹവ് ഗിവൻ ഡെം ടൈം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർ ചെയ്യുമല്ലോ അവർ വലിയ ജസ്റ്റിസ് അല്ലേ എന്തോ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് കേസസ് അവർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് നല്ല ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരി കോൾ ഐ ഡിൻ ഹാവ് എനി കോംസ് ഐ ജസ്റ്റ് വെൻറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് വാട്ട് എവർ ഐ വു നീഡ് ടു സേ എൻ്റെ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഐ സി സി ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ കോപ്പറേറ്റ് പോലെ അല്ല നമുക്ക് ഓഫീസ് സ്ട്രക്ചറോ അങ്ങനെ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് നമ്മളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ലൈക്ക് സേ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്താൽ
സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അവിടെ തന്നെ ബ്രേക്കായി പോകും ഈ ഇവർ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ നമ്മൾ മാറി നിന്ന് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും വാട്സാപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 അപ്പം തന്നെ യു വോൺ ഗെറ്റ് എനി ജസ്റ്റിസ് സോ ദ ഓൺലി വേ വിച്ച് വി ക്യാൻ ടാക്കിൾ ദിസ് ഇസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ആ ട്രൈബ്യൂണലിൽ സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് വേണം ബിക്കോസ് ഇതിൽ സെക്ഷൽ ഹെറസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും സെക്ഷൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പോക്സോ കേസസ് വ ദേ ഇസ് വെൽ സോ ഇത് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഉള്ള ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ലുക്ക് നമ്മൾ ഈ നടി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത കേസ് തന്നെ നോക്കൂ എത്ര വർഷങ്ങളായി ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീനാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് വന്നിട്ടില്ല സോ ഇത് വരാതെ ഇരിക്കാനാണ് ഞാനിത് മാമോടെ പറഞ്ഞു ആസ് എ ലോയർ ഐ ഹാവ് എൻ്റെ ഇത് പോയിൻറ്റ്സ് അവരത് കേട്ടു അവർ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമ കൊടുത്ത് എന്നെ കേട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ വി വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് വേണം അതില്ലാണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അറീന നോൺസെൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ചാനൽസ് വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട ഉണ്ടായാൽ ദ ആർ സെയിങ് ദ ആർ ചാനൽ ദി ആർ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇത് ഇതുക്ക് ഒരു നിയമം വേണം ഇത് കേപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലോസ് ആർ നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബിക്കോസ് വി ആർ സെലിബ്രിറ്റീസ് നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റിയെ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാനിഷാണ് ക്യാരക്ടർ ടാനിഷാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സീരിയൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സീരിയലിൽ നടക്കാതെ സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ കാൾ ഒടച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കാതെ സംഭവം അത് യൂട്യൂബിൽ വന്ന് ഒരുപാട് ഡാമേജ് എനിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ വേ എം ഐ ടു ഗോ ഞാനിത് സൈബർ സെല്ല് ഞാൻ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ സൈബർ സെൽ തന്നെ പറയുന്നു മാം ഇത് നമുക്ക് പരാതി എടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് സോ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ വേ എം ഐ ടു ഗോ ഫോർ എ റിഡ്രസ് അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് ക്യാരക്ടർ ആൾക്കാരെ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നെ അറിയാതെ ആൾക്കാരെ എന്ത് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നക്കാരെയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിക്കുള്ളൂ സോ ഈ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താണ് മാമോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്രിഞ്ചൻ ലോ ഇല്ല ഓൺലൈൻ ലോസ് ഇല്ല അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം ആൻഡ് ഫർദർ മോ ഈ ട്രൈബ്യൂണൽ ഹാസ് ടു ബി ഹെൽത്ത് ഇൻ സീക്രസി ഒരു ഫിലിം കണക്ഷനോ ഫിലിമോ സീരിയലോ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഇല്ലാതെ ആൾക്കാരെ എടുക്കണം ഇതിൽ ജഡ്ജസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഇവരാണ് വന്ന് അതിൽ വെരി കോൾ ദേ ഹാവ് ടു ഹാൻഡിൽ ദിസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീന് പോയാൽ ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത കേസിൽ തന്നെ എനിക്ക് മീഡിയ ഭയങ്കര പപ്രാസയായി ഐ ലോസ് മൈ എന്താ പറയുക മൈ പ്രിവസി അതായത് അനോണിമറ്റി പോയി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വരാതെ ഇരിക്കാനാണ് ഞാൻ അവിടെയും ചോ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാം ഇങ്ങനെ ട്രൈബ്യൂണലിൽ മീഡിയ വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഹെസൽസ് ആണ് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സോ വി ഹാവ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റ് അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഐ എം നോട്ട് തിങ്കിങ് ഫോ നമ്മളെപ്പോലെ ആൾക്കാരുടെ ഈ ഹീറോയിൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ മാത്രമില്ല സിനിമ ഓ സീരിയൽ ഓ എനിത്തിങ് വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹെയർ ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂമർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡാൻസേഴ്സും പിന്നെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടേ പിന്നെ ചൈൽഡ് ആക്ടേഴ്സോടെ അമ്മമാർ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യനോട് ചിലവർ വരും അമ്മമാർ വരും സിസ്റ്റർ വരും ആരെങ്കിലും വരും പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി അവർക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടേ അതൊക്കെ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാ
ആൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ ഇതുവരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല കോപ്പി ആയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓറലായിട്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ശരിയായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോ എനിക്ക് ഇത് ഇതുവരെ ഐ ഡോട്ട് നോ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ ഈ ഈ ഡൗട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയി ഒരു സ്റ്റേ ഐ മീൻ അപ്പീൽ ചെയ്തത് ദാറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പൻസും വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോപ്പി നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ടും കണ്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിഡക്റ്റഡ് വേർഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അതാണ് എൻ്റെ വാദം പക്ഷേ പുറത്ത് വന്ന ന്യൂസ് വേറെ ന്യൂസ് വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് ഇവൻ ബോതഡ് ഇൻ എ വേ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നയൻറ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് എൻ്റെ കേസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ഐ തിങ്ക് ദ വാസ് എ കോൺക്ലേഫ് ജഡ്ജസിൻ്റെ കോൺക്ലേഫ് ആയിരുന്നു കുമരകോമൽ എടുത്തു പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻത്ത് ആണ് ഹിയറിംഗ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻത്ത് ആണ് ഗവൺമെൻറ് റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്നത് ആ പബ്ലിഷ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാദം കേട്ടിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ ആർക്കോ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ വിച്ച് ഐ ഡോൺ കെയർ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു സാധനം ചെയ്താക്ക അത് ജസ്റ്റിസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ യുനോ ഇവർക്ക് മൗത്ത് പീസോ അവർക്ക് ഐ ഡോൺ നീറ്റ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ മീൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിലവിൽ ഫിലിം ലൈനിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഫിലിം ലൈനിലില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് മൈ സെർ വെരി ക്ലിയർ പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹെസ് ടോൾ മീ ത്രീ ഒ ക്ലോക്കുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പ്ലീസ് അപ്പീൽ ചെയ്യാം അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ടു തേർട്ടിക്ക് ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിഷ് ഇറക്കി പബ്ലിക്കേഷൻ ഇറക്കി സോ അവിടെ എൻ്റെ അനോണിമിറ്റി ഹാസ് ബീൻ ഡാമേജ്ഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പേജസോ ഏതോ ടു വട് എവർ പേജസ് ഹാവ് ബീൻ പ്രോമിസ് പക്ഷേ പുറത്ത് വന്നത് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഓർ ടു തേർട്ടി ത്രീ പേജസ് around 65 pages have been redacted why idu njan anticipate cheyidirunu adu kaaranam kondana njan 16 poi njan file cheyidathu njan file cheyumbo njan oru what i call i'm not dumb i'm not a dumb person i'm a lawyer i know how how to anticipate things adu kaaranam kondana njan poi kodathi approach cheyidu because i need to know end statement correct aayittu end statement njan parna version avada record cheyidittundo അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ വരണം ഐ ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് എനിക്കറിയാം ഇത് സംതിങ് റോങ് സം വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളും കണ്ടു ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് കോടതി എന്താ പറയുക സീൽ ആൻഡ് വിലപ്പിൽ അന്ന് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എത്തോ സംതിങ് സീൽ ആൻഡ് വിലപ്പിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കോടതി പറഞ്ഞു അത് അത് എനിക്കൊരു വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എൻ്റെ കേസ് സ്റ്റിൽ പെൻഡിങ് ആണ് ബട്ട് എന്നാലും ഇറ്റ്സ് എ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി എത്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് സീൽ ആൻഡ് വിലപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ന് കോടതി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു അതേപോലെ ഇന്ന് ടെൻത്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ കോടതി എസ് ഐ ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ദിസ് സീൽ കവർ ലെറ്റ് ദം ഡിസൈഡ് ലെറ്റ് ദം പ്രൊസീഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് മാനർ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇന്നിപ്പം അപ്പീൽ അപ്പീൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ കേസിൻ്റെ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അത് കക്ഷി ചേരാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യു സി സി പോലൊരു സംഘടനയുണ്ട് അല്ലേ ഡബ്ല്യു സി സിയിലെ തുടക്കം എന്നുള്ളൊരു മെമ്പറാണ് ഡബ്ല്യു സി സി കക്ഷി ചേരുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ രഞ്ജിന് മാത്രം കക്ഷി ചേരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ കോൺസെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാ കാര്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് പത്താം തീയതി ആ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നവാസ് അവരാണ് പെറ്റിഷൻ ചെയ്തത് ഫിൽ അവർ അവരുടെ ഇതിൽ ദേ ഹീ വാസ് ആസ്കിങ് ഫോർ അൺ അഡിക്റ്റഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സോ എല്ലാം അവർക്ക് കാണനും മാനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ
അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ കേസ് കക്ഷി ചെയ്യുന്നത് അത് വരണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കേസ് എടുക്കണം വെറുതെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇത്ര സീരിയസ് ആണ് ആലിഗേഷൻസും ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കേസ് എടുക്കണം സോ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതേപോലെ ഇന്ന് കോടതി എസ് ഐ ടി ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് പക്ഷേ വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ഇത് എസ് ഐ ടി എത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യുമാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് നിലവിൽ ആ ആക്ട്രസിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഇതുവരെ അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ടി വരുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കോടതി നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ബിക്കോസ് നമ്മൾ സിനിമ ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുക ഇനി വി കനോട്ട് വെയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ആ ആക്ട്രസ്സിക്ക് തന്നെ ഇത്ര വർഷം ആവുന്നു ഇനി ഇതിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എടുക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഇത് എന്താവും എത്ര വർഷം ഇനി എത്ര വർഷം ആവും ഇങ്ങനത്തെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ബിൻ ടോമാൻഡ് അത് കാരണം കൊണ്ടല്ലേ പോയി അവിടെ പരാതി കൊടുത്തത് ആൻഡ് ഇനി ഇനി എത്ര വർഷം ആവും ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വരാൻ സോ ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ലൈക്ക് എ സ്പീഡി ട്രയൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിർഭയ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്രയൽ നടത്താൻ സ്പീഡി ട്രയൽ ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിയും കൊണ്ടുവന്നു അതുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ട്രൈബ്യൂണൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഇരുന്ന് ആൻഡ് സ്പീഡി ട്രയൽ നടത്താനാണ് ഞാൻ അതിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിലും ഉണ്ടല്ലോ റിപ്പോർട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഒരു മാസം ആവുന്നു അതുക്ക് പകരം ഇനി കോൺക്ലേവ് എന്തിനാ കോൺക്ലേവ് ഇസ് വേസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഫണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റിസിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഈ സിനിമാക്കാരെ എല്ലാവരെയും വെച്ചിട്ട് ഇനി കോൺക്ലേവ് നടത്തി ഇവറാണോ ജഡ്ജ് എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് വളരെ എനിക്ക് ഐ ഫീൽ വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഒരു ജഡ്ജിക്ക് വിലയില്ലേ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ലേ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് കൊണ്ടാമിങ് മൈ സിനിമ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഐ എം ഓസോ ഫ്രം സിനിമ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഇതും ഉണ്ട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ആണ് ഒരു വലിയ ജസ്റ്റിസ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാ ഹു ആ വി ഇതിന് ആ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വില വേറെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ഇസ് ദിസ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ട്രൈബ് ഇനി കോൺക്ലേപ്പ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അതും ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നൊവംബർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ജാനുവരി ജാനുവരി വന്നാൽ ഇനി എത്ര വർഷം പോവും അതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഐ എം റിയലി പ്രേയിങ് ടു ദ കോട്ട് പെട്ടെന്ന് ട്രൈബിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് നിലവാക്കണമാണ് എൻ്റെ പ്രയർ ഈ ഞാൻ ചോദിച്ച ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ഡബ്ല്യു സി സി രൂപീകരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ രഞ്ജനിയുണ്ട് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഒരു എനിക്ക് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഒരു യാത്ര എനിക്കത്ര സുഖമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡബ്ല്യു സി സി രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണ് വാദം ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഡബ്ല്യു സി സി കൂട്ടായിട്ട് ഈ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നില്ല അവർ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ സിനിമ മാത്രമല്ല ഐ തിങ്ക് വേൾഡ് സിനിമയിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് അപ്രിസിയേഷൻ ടു ദാം ഞാനും അത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാം ടു ഡു ദാറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ബാക്ക് ഫയർ ആയത് ഈ ആർ ടി ഐ ഒപ്പം ഇവർ ചേർന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ എം അഗ്രീങ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കോൺസെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇതുവരെ അവർ ആ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്തിനാ അവർ ചെയ്യാമ ചെയ്തില്ല കറച്ച് ചേ ചേരുന്നില്ല എന്ന് മീൻസ് എനിക്ക് അതിൽ ക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഇല്ല ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇല്ല ഇപ്പോഴും അംഗമാണ് ഇപ്പോഴും ഡബ്ല്യൂ സി സിയിലുണ്ട് ഇവരായിട്ടൊന്നും സംസാരമില്ല അവർ ഞാൻ ഐം ജസ്റ്റ് മെമ്പർ അല്ലേ ഞാൻ അവരുടെ ബോർഡ് മെമ്പറോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെറ്റിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കതറിയില്ല യു സി ഐ വാസ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെറ്റിഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഐ എം എ ലോയന അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നെ ചോദിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ ഐ വുഡ് ഹവ് ഗിവൻ ദം ദി യുനോ ഐഡിയ ബട്ട് നോ ബഡി കൺസൾട്ട് മീ ഡബ്ല്യൂ സി സി ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല The the first petition, le, e consent in the karim, in the la, our file the our, our open woman commissioner as, uh, woman commission yes. the e responsible alle. Our consent in the karim, avade, uh, the petition ഞാൻ പോയി എന്റെ പെറ്റിഷൻ കൊടുത്തത് വൈ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് മൈ മണി ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി അതർ വുമൻസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഓർ വുമൻ ഹ് ഗോൺ ദ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി പരാതിയും കൊടുത്തത് ഇത് പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ അതുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവർ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ആരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഇത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സർപ്രൈസ് വുമൻ കമ്മീഷന് അവർ അത് ചെയ്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും തമാശയാണ് ജോക്കാണ് അത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അവരാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ റൈറ്റ്സ് അവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെ അത് ആ വൈറ്റൽ പോയിന്റ് അവിടെ വിട്ടിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നോക്ക് സിനിമ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീൽഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഫ്റ്റർ ദ റിപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടി വിയിൽ വന്നിട്ട് മീഡിയയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പബ്ലിക്കിലെ സിനിമ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചീപ്പായി പോയി ഇത് വരാതെ ഇരിക്കാനല്ലേ ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വി വുഡ് ഹാവ് ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം തീയതി വന്ന വേർഡിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് വന്നാനേ അന്ന് വന്നാനേ ഇതെല്ലാം മെസ് അപ്പ് ചെയ്തത് ആറാ ഐ എം ഷുവർ ദ മെസ്സിങ് അപ്പ് ലൈ സ്ട്രിക്ട്ലി വിത്ത് ദ വുമൻ കമ്മീഷന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുറന്ന് പറയുന്നു അവർ എന്നോട് കേസ് ഇട്ടാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളുടെ റൈറ്റ്സ് ആസ് എ വുമൻ കേരള ഒരു ഒരു പേഴ്സണുക്കും വുമൻ കമ്മീഷണറാണ് അവരാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്കും നമ്മളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനുക്കും അവർ തന്നെ അവിടെ വഴി കോൾ ബ്രീച്ച് ചെയ്തു വയലേറ്റ് ചെയ്തു അത് ചോദിക്കാതെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് സോ ഇന്ന് ഇത്ര മെസ് വന്നത് അവരും ഒരു കാരണം അതെ കറക്റ്റ് അവരും ഒരു കാരണമാണ് അവരും കാരണമാണ് അത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യൂ സി സിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യത കൂടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യൂ സി സി പോകാത്ത എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യൂ സി സിയും നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കോ കേൾക്കില്ലല്ലോ ഐ എം ജസ്റ്റ് എ മെമ്പർ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്പറിന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഡബ്ല്യൂ സി സിക്കുള്ളിൽ താരസംഘടന അമ്മയില് അമ്മയില് എല്ലാവരും പറയുന്നു അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ സംഘടന അമ്മയ്ക്കുള്ളിൽ പറയാൻ കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ സി സി മെമ്പറിന് പറയാൻ കഴിയണമല്ലോ ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് പറയാൻ കഴിയണം എന്തുകൊണ്ട് രഞ്ജിനി പറയുന്നില്ല അല്ലെ രഞ്ജിനി പറയാൻ കേൾക്കുന്നില്ല എന്താണ് നമുക്കറിയാതല്ലേ കേസ് പോനേ നമുക്കറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഈ ഇപ്പോഴും അവർ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ട്രൈബ്യൂണൽ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം എനിക്കറിയില്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് എ മെമ്പർ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രഞ്ജിനി പോയപ്പോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ രഞ്ജിനിക്കെതിരെ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ത് കാരണം കൊണ്
എൻജിനീയറുടെ കൂടെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറെ പേരുണ്ടാവും അല്ലേ ഡബ്ല്യു സി സിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ കുറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡബ്ല്യു സി സി ഇപ്പോൾ പല മെമ്പേഴ്സും അവിടെ നിന്ന് അടർന്നു പോയി പല പ്രശ്നങ്ങളാൽ അടർന്നു പോയി വിധു വിൻസന്റെ കാതിൽ നിന്ന് മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് വിധു വിൻസന്റെ കാതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു സി സി മാറി ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം ഡബ്ല്യു സി സിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വിധു വിൻസൺ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു രഞ്ജിനിയുടെ ഒപ്പം ഡബ്ല്യു സി സിൽ രഞ്ജിനി ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് പിന്തുണയായിട്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഏതെങ്കിലും അംഗം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇല്ല ദേ ഷുഡ് ഹാവ് അപ്രിഷിയേറ്റഡ് മീ അത് ഐ ഡോ വാൺ അപ്രിഷിയേഷൻ ഫ്രോം എനി വൺ അത് ഒന്ന് പക്ഷേ ഒരു മെമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിൽക്കണ്ടേ നമ്മളൊപ്പം നിൽക്കണ്ടേ ഇതുവരെ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയാന സോ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് മൈ ഓൺ ലീഗൽ റൂട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് ക്ലിയർ ഐ വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ വുമൻ ഇൻ ദ സിനിമ സിനിമ മാത്രമല്ല സീരിയൽ മോഡലിങ് എല്ലാം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ എന്നൊപ്പം കുറേ പേരുണ്ട് പബ്ലിക് ഉണ്ട് എന്നൊപ്പം ഇവർ വേണമെന്നേ ഇല്ല ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രൈബ്യൂണൽ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്താ സി 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 ഒ അത് ആദ്യം ഐ സി സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ സി സി വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല എന്ന് എന്നിട്ടും വുമൻ കമ്മീഷണർ ബാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഐ സി സി വെച്ചു ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ സി സി ഇസ് നോട്ട് വർക്കബിൾ അതേപോലെ ജസ്റ്റിസ് ഹേമാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ മാത്രം പറയുന്നില്ല കുറേ പേർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് മൊഴിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് രഞ്ജിനി പറയുന്നത് അന്ന് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ അംഗം ഈ മൊഴി പുറത്ത് വരരുത് എന്നും അവിടെ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ അംഗം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹേമ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ അംഗം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രഹസനം നടത്തിയത് ഈ നാടകം നടത്തിയത് അത് അവരോടെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്കും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ സൈറ്റ് ഒരാൾ മൊഴി കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഒരാൾ മൊഴി കൊടുക്കണം ഞാൻ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഫ്രോം ദ ബിഗിനിങ് തോട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ ഇൻ എൻ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇത് പസിലിങ് ഈസ് പാരഗ്രാഫ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ലാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അവർ പോയി വിട്ടുപോയി എക്സ് ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർക്ക് നമ്മൾ സോളിഡാറ്ററി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പോന്നെ ഐ എം നോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ യുവർ ഓൺ റൈറ്റ്സ് യുനോ അത് ഇതുവരെ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇത് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഞാൻ മീൻസ് ഞാൻ ഡബ്ല്യു സി സി മീൻസ് ഐ വുഡ് ഹവ് ഫയൽ എ കേസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് കൊണ്ടാമിങ് അവർ ഫോമർ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോടതിയിൽ കേസ് പോകുന്നു ഇവരത് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് ഡബ്ല്യു സി സിക്ക് ആർക്ക് ഡബ്ല്യു സി സി അംഗങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം രഞ്ജിനി വന്നപ്പോൾ രഞ്ജിനിയുടെ പിന്നിൽ ആരോ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു സി സിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ആരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സർക്കാരാണ് ആയിരിക്കും ആരില്ല ആയിരിക്കില്ല ക്ലിയർ ക്ലിയർ പിക്ചർ വരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ പസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇപ്പം ഞാൻ പോയി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ആ അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് വോയിസ് ഉണ്ട് ടു ഹേമ കമ്മിറ്റി ഇത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വോയിസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഡബ്ല്യു സി സി അതിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തല്ലോ തീർച്ചയായും ഒരു വ്യക്തി ഒരു 
രണ്ട് പേര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു സി സി അംഗം അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ എനിക്കത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് അരിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ വാട്ട് എം ഐ ടു സേ സോ ഒരു നമ്മൾ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ഐ മീൻ വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ അതിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ആരുടെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്യാത്ത അവർ പോയി യുനോ കോടതിയിലെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് കോൺസെൻറ്റും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ മൈ കേസ് ഇതുക്ക് മുമ്പ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ചെയ്തില്ല സോ സംതിങ് റോങ് സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ആദ്യം ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ആദ്യം രാജീവ് മിനിസ്റ്റർ രാജീവുമായിട്ട് ഡബ്ല്യു സി സി അംഗങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചിയിലെ ഗുസാറ്റിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് കാണുന്നു ഞാനൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നും ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ അന്നും ഒരു വിള്ളൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് രഞ്ജിനി പറയുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടണം എന്ന് തന്നെ ആർജവത്തോട് അവിടെയും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തുറന്നു പറയാം അറിയില്ല ചില ചില സമയം ബിക്കോസ് യു സി ഐ കെയിം ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്കറിയില്ല അതിക്ക് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വിടണം എന്ന് അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ബിക്കോസ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഹിയറിങ് പോയത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ടേ ചുമ്മാ വെറുതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ വെച്ചാൽ വാട്ട്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ഹിയറിങ് അപ്പോൾ വിടണം അപ്പോൾ ചിലവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അത് അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവർക്കും പേടി ഇതാണ് നമ്മളോട് അവിടെ പോയി സീക്രസിയാ പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വരുമോ വരുമോ ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും അത് അവിടെയാണ് ഞാൻ രാജേഷ് സാറോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസെൻ ഫോം സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരണം ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റും വിളിച്ച് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും റിപ്പോർട്ടും തന്നിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും ശേഷമാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ഞാൻ അത് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ താഴ്ത്ത് വന്ന് പ്രസ് മീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ല അവിടെയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് ഭയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് പുറത്തു വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മീറ്റിങ്ങിലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ ടോൾ ദൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് റിഡക്ട് ചെയ്ത വേർഷൻസ് നമുക്ക് റിഡക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നോക്കട്ടെ ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾസോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് അവിടെ പോയവരും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് അതാണ് ഞാൻ രാജീവ് സാറോട് ചോദിച്ചത് സാറേ എല്ലാവരും വേണം എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ കേസിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡാമേജ് ഹൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിഫ് മീ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എൻറ്റയർ വേൾഡ് നോ ദാറ്റ് ഐ എം വൺ ഐ എം ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അവിടെ പോയി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല നിലവിലില്ല സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു മൈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മൈ ഡിഗ്നിറ്റി ഐ എം എ മാരിഡ് വുമൻ ഓൾസോ താങ്ക്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഫാമിലി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ മൈ ഐ ഹാവ് എ ലവ്ലി ഹസ്ബൻഡ് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ഹിയർ അവരോട് എന്താ എന്താ പറയുക അവരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ ഇന്നും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഐ എം ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് അവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ആലോചിക്കും നോക്കണം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ അല്ല ഒരാൾ പോയി കോടതിയിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കേസ് കൊടുക്കരുത് ഇറ്റ്സ് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രോമ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ്
ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഉള്ള ആ ഡബ്ല്യു സി സി സംഘടന നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആർജവും ഉണ്ടായത് അവർ ആ ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കോൺസെൻറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പക്ഷേ അവർ അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് അവർ സി എം കെ എൽ ഡിന്ന് പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് കെ എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് എഴുതുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് എഴുതാം പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലീഡ് അറ്റ് ദ കോട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് കാരണം തേർട്ടീൻ ഓഗസ്റ്റ് എനിക്കറിയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഓഗസ്റ്റിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് എനിക്കറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേയില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല ഈ കോൺസെൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റ് കെ എഴുതി അപ്പോൾ ഐ സെറ്റ് യു ആർ ബാക്കിങ് അറ്റ് ദ റോങ് ട്രീ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റ് എഴുതാം പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ റേപ്പ് കേസസ് ഈവൻ റേപ്പ് ഇൻ ദ മാരിറ്റ് മാരിറ്റ് ഓൾസോ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് കോൺസെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പണിഷബിൾ ആണ് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റേപ്പ് ഓൾസോ നമ്മളോട് അനുവാദം ഇല്ലാമൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത് അത് ഒരു അവർ പറയരുത് റിഡക്റ്റഡ് അല്ലേ റിഡക്റ്റഡ് അല്ലേ ഐ സെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിഡക്റ്റഡ് റിഡക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് സിനാരിയോ ഞാൻ അതിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സേ പാരഗ്രാഫ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വേറൊരു ഇതിൽ ആത്മാന് ഏതോ ഒരു ഒരു നടനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ മാക്ട ഏതോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഇത് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ സിനിമയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് വരാതെ ഇരിക്കാനല്ലേ ഞാൻ അവിടെ പോയി കേസ് കൊടുത്തത് ഇവരെല്ലാം വരത്തിട്ട് ഓൾ ഹു എവർ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫോർഗേറ്റ് അബൌട്ട് ലേഡീസ് മെന്നും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കോപ്പി കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ രീതി അവിടെ ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പോൾ അത് അൺനെസസറി ഇപ്പോൾ സിനിമ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചീത്തയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിപ്പോയി അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കറിയില്ല വിധു വിൻസെൻ്റ് എന്തിനാണ് രാജിവെച്ചില്ല എനിക്കും അറിയില്ല വിധു വിൻസെൻ്റ് രാജിവെച്ചു അങ്ങനെ രാജിവെച്ചവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ എത്ര മെമ്പർമാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ ഗ്രൂപ്പില് തന്നെ രണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഫോർ ഡബ്ല്യു സി സി ഒഫീഷ്യൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടീം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണേ അപ്പോ ഇത് അറിയില്ല മോസ്റ്റ് ഫണി തിങ് ഇസ് ഐ എം നോട്ട് എ വെരി ഐ എം നോട്ട് എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെമ്പർ ഐ എം ജസ്റ്റ് എ നോർമൽ മെമ്പർ അത് ഈ രണ്ടിക്ക് മേളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹയറാക്കി ബിക്കോസ് അവരല്ലേ എന്താ പറയുക ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കേസ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് അത് വേറെ ഇതിലേ ആയിരിക്കും അതിൽ ഞാനില്ല സോ എനിക്കറിയില്ല അതിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും യു സി സോ ഇത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഇസ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അവരോട് ചോദിക്കണം എനിക്കറി ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് അവർ തന്നെ ചിലവരെ ദ ഡോണ്ട് എന്താ പറയുക അവർക്കും മേ ബി അവർക്കും പേടി ഉണ്ടാവും ഇത് ലീക്കായി പോവോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ശരിക്കും നേരത്തെ ലീക്കായി എന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ അവർക്കും ആ പേടി ഉണ്ടാവും ഐ കെ നോട്ട് ബ്ലെയിം ദാറ്റ് ഓൾസോ അല്ലേ ഡബ്ല്യു സി സി തലപ്പത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് പാർവതിയാണ് റീമ കല്ലുങ്കൽ രേവതി പത്മപ്രിയ ഇവരൊക്കെയാണോ നിലവിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിലുണ്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഉ